Juan Carlos Gómez, director general de aduanas, reconoció a los diputados de control de ingreso y gasto público que existe un desorden en el control de los contenedores y una nula información cruzada con el Ministerio de Hacienda. Gómez dijo que desconocen el paradero de alrededor de 13 mil contenedores. Ese es un primer punto, si se logra digitalizar el mayor número de cosas como los registros de importadores, como los registros de vehículos, como los registros... Eh, los escáneres podrían venir a servir para luchar contra la evasión, pero es un instrumento más. Pero el tema de la digitalización, para que todo pase por sistema, si no se moderniza la aduana a ese punto, pues difícilmente se va a seguir una lucha eh, frontal y clara de la evasión. Los diputados criticaron la inoperancia para poner en funcionamiento los escáneres donados por China desde el 2008. Entonces... No tenemos respuestas, o creo que no vamos a tener respuestas, de por qué nunca se utilizaron los escáneres donados en el 2008. No tenemos respuestas en estos momentos de quién es el responsable de no poner a funcionar dichos escáneres con un valor de 6 millones de dólares cada uno, más, más, que dice aquí en noticias del 2013, el Ministerio de Hacienda pagará 420 mil dólares por salvar escáneres donados que estuvieron sin uso tres años. ¿Verdad? porque eso es lo que cuesta el mantenimiento, 420 mil dólares. También cuestionaron que Gómez no tenga una hoja de ruta para redireccionar el descontrol de aduanas. Me queda claro una cosa que ya de por sí la Contralora nos había dicho, Hacienda es tierra a nadie, todo el mundo va por su lado, no está articulado, ven los problemas, pero no se solucionan, las soluciones van más analógicas que digitales, el, estamos sin un dato certero de la evasión, estamos eh, con direcciones que deberían de ser casi si a meses y están como primos lejanos, si acaso, y tenemos un serio problema a nivel eh, fiscal, que se traduce a nivel fiscal. Gómez deberá presentar el 21 de marzo el plan para mejorar el control de aduanas ante los legisladores de control de ingreso y gasto público.